Revue ménage. Revue ménage. Revue ménage. Revue ménage. Bienvenue à votre émission. Revue ménage. Nous voilà le son 11. Lisons Malachie 3, les versets 7 à 12. Malachie 3, les versets 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites En quoi devons-nous revenir un homme trompe-t-il Dieu Car vous me trompez et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ?» Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fouilles de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Les priorités d'abord, introduire trois rives. Après avoir reçu le message adventiste dans les années 1940 par Daniel Lewis, premier missionnaire adventiste en Albanie, Meropi Rika fut en but à l'oppression religieuse de son pays. Sous le régime communiste de l'Albanie, personne en effet ne pouvait exercer sa foi en public. Alors que Daniel Lewis était emprisonné en raison de son activité évangélique, elle prit soin de lui en lui rendant visite et en lui apportant des choses dans sa cellule. 40 ans passèrent au cours desquels Meropi fit trois rêves, dont deux se réalisèrent pendant sa vie. Le premier, c'était son baptême. Après 50 ans d'attente, elle fut finalement plongée dans le tombeau liquide à la fin du régime communiste. Dans son second rêve, elle vit la construction d'une église adventiste à Tirana, sa ville natale. Bien que Meropi ne l'eût jamais vue de ses propres yeux, cette église fut finalement inaugurée en 2017, des années après sa mort. Son troisième rêve et désir bien connu était de rendre sa dîme et ses offrandes à l'église. Pendant exactement 46 ans, elle n'eut aucun contact avec l'église adventiste à l'extérieur. Et cependant, elle observa le principe biblique de l'économat et mit de côté sa dîme et ses offrandes. Bien que l'Albanie fût l'un des pays les plus pauvres en Europe de l'Est, Meropi n'emprunta jamais de ce fonds placé dans ses boîtes à biscuits qu'elle cachait sous son lit. Rika lisait trois chapitres de la Bible chaque jour et cinq le sabbat. Son culte personnel et son étude biblique la convainquirent d'obéir aux principes bibliques de l'économat. Elle savait que c'était la volonté de Dieu et à travers ses épreuves, Dieu la soutint envers et contre tout. Comment était-elle si sûre que c'était la volonté de Dieu? Dieu a-t-il les conseils en matière de finances? La leçon de cette semaine se penche sur la dîme, le nombre biblique qui va à l'endroit biblique pour atteindre le but biblique de la manière biblique. Oui, Ménège, écrivez Malachie 3, les versets 7 à 12, à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain, si Dieu veut. Revue Ménage. 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 Revue